Mais je vais bien, on va tout reprendre, je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Hein David est célibataire, il n'a pas d'enfant. Il est resté proche de ses parents qui vivent dans le même village que lui, en Ardèche. Malheureusement, je ne peux pas vous annoncer les bonnes nouvelles qui n'existent pas. J'ai pas dit ça. Hein oui, non, non, mais moi, je me le dis. Pour l'instant, oui, oui, on a... Oui, oui, oui. C'est oui, oui. trop tôt pour oui. parler des séquelles. Oui, voilà. Je vous ai dit, on parlera des voilà. séquelles oui. quand on aura un peu plus oui, de recul. Hein oui. Alors, oui. Je, je vous explique. Si vous ne comprenez pas, oui. vous m'arrêtez. Oui. Votre fils, il a eu une fracture de l'os ici. Et il y a du sang qui s'est accumulé ici, de manière importante. Et ça a comprimé le cerveau. Oui. D'accord oui. Le souci... C'est que dans ces situations-là, le cerveau, c'est comme les autres organes. Quand vous prenez un coup quelque part, on a le bleu, et puis dans les jours qui suivent, il y a un œdème, ça gonfle. Et le souci, c'est que si ça gonfle dans ce crâne qui est fermé, eh bien, qu'est-ce qui se passe Ça fait à nouveau monter la pression. La base du traitement, c'est de l'endormir. Oui, c'est l'endormir, bien sûr. C'est pour ça que depuis qu'il est chez nous, il dort. Il dort. Il n'a pas sorti de l'auberge. Il y a encore du chemin. Mmh, il y a du chemin de la route à faire. Oh là 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 là. Des mois et des mois. David a été encore plus profondément endormi à l'aide de drogues sédatives. C'est ce que l'on appelle le coma artificiel. Celui-ci est venu s'ajouter au coma naturel dans lequel se trouvait David après son accident. Il permet de diminuer la consommation en oxygène du cerveau, donc le volume de sang qui monte vers la tête. Dans le même but, on a placé David sous une tente réfrigérée pour maintenir sa température à un niveau normal. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui Mais moi, écoutez, je vous répète, je. je... Tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir, monsieur. Je ne peux pas vous dire qu'il va. Hein je ne peux pas vous dire que. Il y a toujours. J'ai vu, moi, des gens vraiment bas qui se sont remontés en se demandant Mais pourquoi Il, il s'est remonté. Pourquoi il s'est remonté Il y a des miracles. On a très peu, mais il a les estimés. Et je pense que lui, à ça, on verra. Cela fait quatre jours que David est dans le coma. Toutes ses fonctions vitales sont gérées artificiellement. Il est nourri par une sonde nasale qui descend dans son oesophage. Sa respiration est dépendante d'une machine, le respirateur artificiel. Avec lui, les médecins gèrent précisément l'oxygénation et le niveau de CO2 de son sang. 20% de la consommation en oxygène du corps humain est absorbée par le cerveau. Le respirateur artificiel a donc un rôle essentiel. C'est d'ailleurs grâce à cette machine que la réanimation a été inventée. Cela fait 13 jours que David a eu son accident. Sa pression intracrânienne est revenue à la normale. Les médecins ont donc décidé d'arrêter les drogues qui le faisaient dormir. Depuis quelques heures, David donne ses tout premiers signes d'éveil. David 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 Voilà, on voit très bien que là, il ouvre les yeux et même il a une ébauche de, 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 de suivi du regard vers moi. Le fait que David ouvre les yeux est le signe que son cerveau est capable de s'allumer correctement. Mais l'ouverture des yeux n'est pas la conscience. Pour sortir du coma, il faut que David puisse interagir avec le monde extérieur. On passe à l'étape d'après, où on va lui, faire, lui appliquer une stimulation douloureuse. Et on voit que là, il a clairement une réaction adaptée à la douleur, qui est une réaction de retrait. Donc ça, c'est un, un niveau qui est, qui est bon. Le niveau d'au-dessus, ça serait qu'il prenne l'autre main pour m'enlever la main. Ça serait encore plus intégré. Là, il ne le fait pas encore. Mais c'est une ébauche de conscience. C'est la première fois depuis son arrivée en réa que les médecins peuvent faire un examen clinique de David. La fin du coma artificiel 
permet de mesurer à nouveau ses réactions aux sollicitations, donc son niveau de conscience. Deux semaines ont passé depuis que David a ouvert les yeux pour la première fois. Ce début d'éveil avait laissé place à une nouvelle phase d'inconscience. Mais depuis quelques heures, David progresse de nouveau et parvient à respirer sans assistance. Pour la première fois, il ouvre les yeux seul, sans qu'on le stimule. Il chaud ici à saint étienne Ça vous fait quoi de voir David euh, eh ben, Je suis contente, mais je, je suis très très contente. Hein. C'est merveilleux. Ça m'a fait euh, un choc. Ça m'a fait un choc parce que euh, j'ai tellement vu dormir, dormir, dormir. Hein. Quand vous voyez les yeux de quelqu'un qui s'ouvre, ben, c'est merveilleux. Et puis on voit qu'il y a de la vie. Ben, je vois bien qu'il y a de la vie. C'est autre chose. Hein. Oui.